ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೇನು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ವಾಟರ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಎರಡು ತರಹ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಅಂತ ವಿಂಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಘನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣ ಪರಿಮಾಣ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಘನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲಿಡ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಅದರ ಆಕಾರ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆ ಆಕಾರ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೈದರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಎರಡೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಟೈನರ್ನ ಸ್ಥಳ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಬಲ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ ಟು ಓ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಸೀ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ ಎಚ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಎವಪರೇಷನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ತರಹದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎವಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹೆಚ್ ಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಗೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದೇ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರ
ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಜೀವ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಷರ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಮಿಕ್ಷರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ಈ ತರಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಿಕ್ಷರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಟಿರೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ನ ವಾಟರ್ನ ಈ ಮೂರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಟಿರೋಜೆನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೆಟಿರೋಜೆನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ದೀಸ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಎವಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ನ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದಾನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು 